তোতা বা টিয়া পাখি আমাদের সবারই খুবই পছন্দের পাখি কিন্তু আপনি কি জানেন পৃথিবীর সবথেকে বড় টিয়া পাখি কোনটা এই হায়াসিন্থ ম্যাকাও পাখিগুলো হচ্ছে পৃথিবীর সবথেকে বড় প্রজাতির টিয়া পাখি এগুলো শুধু পৃথিবীর সবথেকে বড় প্রজাতির টিয়া পাখি নয় সেই সাথে এরা পৃথিবীর সবথেকে দামি পাখিও কোনো পাখির দামের গড় হিসেব করলে এরাই পৃথিবীর সবথেকে দামি প্রজাতির পাখি গড়ে এক একটি পাখির দাম হয়ে থাকে প্রায় চোদ্দ হাজার মার্কিন ডলার বাংলাদেশি টাকা হিসেব করলে এক একটি পাখির দামেই বারো লক্ষ টাকা এই পাখিগুলো সৌন্দর্য দেখলেই বোঝা যায় কেন এদের এত বেশি দাম পাখিগুলো লম্বায় প্রায় একশো সেন্টিমিটার বা সাড়ে তিন ফিটের মতো হয়ে থাকে বাঁকানো ঠোঁট সারা শরীরে উজ্জ্বল নীল এবং হলুদ বিশেলের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় এই ম্যাকাও পাখি গায়ের নীল রঙের জন্য অনেকে এদেরকে ব্লু ম্যাকাও নামেও ডেকে থাকে পাখিগুলো ঠোঁটে গুঁড়ো এবং চোখের চারপাশে উজ্জ্বল হলুদ রং রয়েছে এই পাখিগুলোকে পাওয়া যায় শুধুমাত্র দক্ষিণ আমেরিকায় বিশেষ করে ব্রাজিল বলিভিয়া এবং প্যারাগুয়েতে এদের বেশি দেখা যায় এরা ছয় থেকে আটটি দলে বসবাস করে দলের অন্য পাখিদের সাথে চেঁচামেচির মাধ্যমে যোগাযোগ করে থাকে স্ত্রী এবং পুরুষ পাখি সারা জীবন একত্রে বসবাস করে জঙ্গলে অনেক সময় এরা একত্রে একটা দল বেঁধে থাকে ইংরেজিতে একে ম্যাকাও লিক্স বলে এই পাখিগুলোকে বিরক্ত করলে তারা মাথার উপরে চেঁচামেচি করে ঘুরপাক খেতে থাকে খুব সহজেই এই পাখিগুলো মানুষের কণ্ঠস্বর নকল করতে পারে এছাড়াও বাচ্চাদের সাথে খেলার জন্য পাখিগুলো খুব বিখ্যাত পাখিগুলোর প্রধান খাদ্য হচ্ছে নারকেল জাতীয় ফল মূলত এদের এই শক্ত ঠোঁটের জন্যই এরা নারকেল জাতীয় ফল খেতে পারে এদের ঠোঁট এতই শক্ত যে তা দিয়ে অনায়াসে নারকেলের মতো ফল ভাঙতে পারে তবে এর বাইরেও এরা বাদাম অন্য ফল সবজি এবং শস্যদানা খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে গড়ে এক একটি পাখির ওজন হয় দেড় থেকে দুই কেজি পর্যন্ত মিলনের উনত্রিশ দিন পর স্ত্রী পাখি দুই থেকে তিনটি ডিম পারে ডিমগুলোকে চার মাস তা দেওয়ার পর সেগুলো ফুটে বাচ্চা বের হয় বাচ্চাগুলো তাদের বাবা মায়ের সাথে প্রায় এক বছর পর্যন্ত থাকে দুই থেকে চার বছর বয়সে বাচ্চাগুলো প্রজননে সক্ষম হয়ে যায় এই পাখিগুলো করে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে পাখিগুলোর অবস্থা মোটেও সন্তোষজনক নয় ধারণা করা হয় পাঁচ হাজারেরও কম পাখি পৃথিবীতে টিকে রয়েছে এর জন্য আইউসিএনএদেরকে তাদের লাল তালিকাভুক্ত করেছে তবে আমেরিকা সরকার পাখিগুলো সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তাদের ফ্লোরিডা রাজ্যে অবমুক্ত করেছে যদিও সেখানে পাখিগুলো ব্রিড করতে পারছে না মানুষের ক্রমাগত আগ্রাসনের কারণে খুব দ্রুতই হয়তো একদিন এই পাখিগুলো আমাদের মাঝখান থেকে হারিয়ে যাবে